ஓகே முதல்ல ஆஹா மற்றும் மகிழ் மன்றம் இணைந்து வழங்கும் ரத்த சாட்சி இந்த பிரெஸ் மீட்டுக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்ததுக்கு மறுபடியும் நான் ஒன் மோர் டைம் உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வர டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ஆஹால எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த படம் வரப்போகுது ஸோ ரத்த சாட்சி இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா திரு ஜெயமோகன் அவர்களுடைய புக் வெண்கடல் அப்படிங்கிற புக்ல இருந்து வந்த சிறுகதை தான் வந்து இது கைதிகள் அப்படிங்கிற சிறுகதையை தான் இந்த மூவியா எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஜெயமோகன் சார் பத்தி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் வெந்து தனிமது காடு எழுதியிருக்காரு அண்ட் பொன்னியின் செல்வன்ல டயலாக்ஸ் எல்லாம் சார் தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல நடக்கிற கம்யூனிசம் சார்ந்த ஒரு கதை தானாம் ஸோ எஸ் இந்த படத்தோட கதைய வந்து வெற்றிமாறன் சார் மணி மணிரத்னம் சார் எல்லாம் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பட் ஆல்ரெடி நம்மளோட டைரக்டர் சாருக்கு கொடுத்துட்டதுனால அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாம போச்சு அதனாலதான் சார் சொன்ன நீங்க வந்து காம்படிஷன்ல வந்து போதே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு அண்ட் எஸ் ஆஹா பத்தி சொல்லணும்னா ஆஹா இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஏப்ரல் பதினாலு சிஎம்ஆல லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க ஸோ பேசிக்லி மற்ற ஓடிடி மாதிரி இல்லாம நம்ம ஒரு நாளுக்கு ஒரு ரூபாய் செலவு பண்ணால் நம்ம ஆஹாவோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி தான் பிகாஸ் பர் ஆனம் நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் பே பண்ண போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி வீக் புது ரிலீசஸ் எதாவது கொடுத்துட்டே இருக்காங்க லைக் ரத்த சாட்சி மாதிரி எதா ஒரு ஒரிஜினல் இல்லை அக்வாய்டா சர்தார் மாதிரி மூவிகள் இல்லை வெப் சீரீஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பேட்ட காலி வந்த மாதிரி ஆர் ரியாலிட்டி ஷோஸ் சர்கார் ஜீவா இந்த மாதிரி எதா ஒரு புது புது கண்டென்ட் எவ்ரி வீக் உங்களுக்காக ஆகால கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் ரூரல் அண்ட் ரா டேலண்ட்ஸ் எதா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கான வாய்ப்பையும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்மா மட்டும் இல்லாம ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் நம்ம ஆகா இருக்காங்க அண்ட் மகிழ் மன்றம் பத்தி சொல்லணும்னா அனிதா மகேந்திரன் அவர்களுடைய மகிழ் மன்றம் வந்து நிறைய ஸ்டேஜ் ட்ராமாஸ் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி லைன்ஸ் எதா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கான ஓபனாகவும் அவங்க இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசி முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்ததான் நான் திரு ராஜா ராமன் லைன் ப்ரொடியூசர் அவர்களை முதல்ல பேசுறதுக்காக அழைக்கிறேன் பிளீஸ் சார் இல்ல ஆக்சுவலா முன்னாடி ஒருத்தர் பாடினாங்க அவங்க ரொம்ப பயத்துல பண்ண மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஆக்சுவலா நான் உண்மையிலே பயத்துல தான் வந்திருக்கேன் ஸோ வந்திருக்கிற பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு அந்த பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ பேசிக்கலா நான் லைன் ப்ரொடியூசருக்கு முன்னாடி ஒரு டைரக்டர் ஆக்சுவலா நான் ஒரு படமும் பண்ணியிருந்தேன் முன்னாடி ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் சைடா லைக் சில கதைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அது இதை முன்னாடியே என்னுடைய நண்பர் வாசுன்னு ஒருத்தர் ரெகுலராக பண்ணினே இருந்தார் ரொம்ப வருஷமா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஒரு திருப்தி இருந்தது ஸோ அது சம்மந்தமாக ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டோடு அசோசியேட் ஆகுறதுன்றது ஒரு விஷயம் அது உண்மையிலே அது சினிமாக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அப்படி ஒரு கதை தான் வந்து நம்ம வசந்த பாலனோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண மிஸ்டர் ரஃபீக் வந்து ஒரு கதையாக அது கைதிகள் இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி கைதிகள் வந்து ஒரு ரத்த சாட்சியாக மாறுறதுனா அதுக்கு உண்மையிலே அதை ரொம்ப ஜெனுவினாக எழுதுறதுக்கு ஒரு ரைட்டிங் தேவைப்படுது ஸோ ரொம்ப நாளாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால ஒன்று மேபி அதை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கோ எதுக்கோ ஒரு விஷயத்தில் இருந்து அங்கேருந்து அதை நாங்கள் கொண்டு போகும்போது அந்த எல்லா கதைக்கும் மேலேயும் ஒரு தலையெழுத்து இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கதையே தன்னோட தலையெழுத்து எழுதிக்கின்ற மாதிரி அது கரெக்டான நேரத்தில் வந்து ஆஹா கிட்டேயும் அதே மாதிரி மகிழ் மன்றம் லைக் இவர் மகேந்திரன் சார் டிஸ்னி அதுக்கப்புறம் அனிதா மகேந்திரன் தான் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே அது ஒரு சிங்கில் கரெக்டாக போச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் இது வந்து ரத்த சாட்சியாக மாறினது ஸோ முதல்ல நானும் வாசுவும் சேர்ந்து அந்த ஆனந்த ரவிச்சந்திரன் ஒரு டைரக்டர் எங்களோ நான் செத்துமாயிரம் பொண்ணு ஆல்ரெடி ஒரு லைன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது ஸோ அவர் மூலமாக மாதேவன் மூலமாக அதுக்கப்புறம் ஆகாக்க போச்சு அதுக்கப்புறம் உண்மையிலே வந்து அல்லுவரன் சார் அவங்க கதை கேட்டு அதை எல்லாத்தையுமே ஓகே பண்ணது அவங்களுக்குமே அது பர்சனலாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ரொமோஷன்லேருந்து எல்லா விஷயமும் பயங்கர கிராண்டாக இருக்கிறதுக்கான விஷயமும் அதை பேஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது இவங்க சொல்கிற மாதிரி டிமாண்ட் நிறைய இருக்குது அப்படி அந்த கதைக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருந்தால் கூட அவர் உண்மையிலே ஜெயமோகன் சார் வந்து அது ஒரு முதல் பட இயக்குனர் கிட்ட கொடுக்கணுன்ற ஒரு அறம் அந்த ஒரு பெருந்தன்மை இதெல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்தது தான் ஸோ இது இது உண்மையிலே இது நன்றி தெரிவிக்கும் இடமாக தான் நான் பார்க்குறேன் உண்மையிலே முதல்ல அவருக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கணும்
ஸோ அந்த இவர் ஹாரிஸ் புகழ்னு ஒரு இன்னொரு ஆக்டரு ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இது எல்லாமே படத்துக்கு வந்து அமைஞ்சது இந்த படம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது ஆக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் ஸோ டெக்னீஷியன்ஸும் அப்படி தான் வந்தாங்க ஜெகதீஷாக இருக்கட்டும் ஸோ ஜாவத் ரியாஸ் ஏற்கனவே மாநகரம் பண்ணது ஜெகதீஷ் ஆல்ரெடி வந்து குத்துக்கு பத்தினி இவங்க ஆஹாலே பண்ணியிருந்தார் ஆல்ரெடி அவர் ஸ்தலப்புராணம்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருந்தார் பிரகாஷ் கருணாநிதி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் எழில் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் டான் அசோக் ஸோ அது ஃபைனலாக நாங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் அதுக்கெலாம் ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸாக இவங்க ஆல்ரெடி அசோசியேட் ஆகிருந்த விக்ரம் படத்தோட எடிட்டர் ஃபிலோமின்னுமே இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்தார் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு போனது இது எல்லாத்தையுமே ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ன்றது சாதாரணமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் அடுத்து ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் சின்னதாக ஒரு படத்தை அதை பெருசாக கொண்டு வரதுக்கான ஒரு அட்டம்ட்டாக பண்ண எல்லாமே பண்ண மகேந்திரன் சாராக இருக்கட்டும் டிஸ்னி அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருக்குமே பக்கபலமாக அவங்க சைடும் எங்கள் சைடும் பேலன்ஸ் பண்ண அருண் பிரதராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு படம்னா அது ஒரு இயக்குனர் தான் ஸோ இந்த கதையை அது என்ன அதோட தன்மை இருந்ததோ அதை மாறாமல் எடுத்து கொடுத்த ரஃபிக்கு பெரிய நன்றிகள் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸில் கண்ணாவை சொல்லணும் இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ட்ரெயின் ஓடினே இருக்குது அதில் யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் ஆகுவாங்களோ அவங்க எல்லாருமே தூக்கி போட்டுக்கிற மாதிரி தான் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே போட்டு போடணுமே தவிர இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது கிடையாது இது ஒரு மியூச்சுவலான பெனிஃபிஷியரி தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அல்லு அரவிந்த் சார் ஸோ இது டோட்டலாக இதை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த முதல்ல எடுத்தவுடனே கதை பண்ணி முடித்த உடனே கதை கேட்டு திருப்பி ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது கதை கேட்டு இதை கரெக்டாக கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய படமாக இதை கொண்டு வந்த இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரத்த சாட்சி வந்து ஆகாவோட அந்த ஒரு அவங்களோட ஒரு இதில் ஒரு கிரவுண்டில் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு வைரமாவது அட்லீஸ்ட் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாதுன்றது நான் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் படம் ஒரு தடவை பார்த்துட்டேன்றதுனால வைரம் மாதிரி இருக்கும்னு வைரம் மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நம்ம ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் இல்லையா பார்த்த போய் தெரிஞ்சது அதில் பவர் பேக்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னேன் அது ஒரு விஷயத்தை நமக்கு வந்து விஷுவல்லேயே கன்வே பண்ணுச்சு அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த படத்தினுடைய டிஓபி அவர்கள் தான் ஸோ திரு ஜெகதீஷ் ரவி அவர்களை இப்போ நான் பேசுறதுக்காக அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னோட முதல் மேடை இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மயில் மன்றம் டிஸ்டி ப்ரோ அருண் ராஜராம் சார் ரஃபிக் பாய் முக்கியமாக ரஃபிக் பாய் என்னை நம்பினதுக்கு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் நான் இப்போதான் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணேன் இங்கே பார்த்தா ஃபுல்லாகவே ஆண்களாக இருக்கீங்களே ஒரு பெண் கூட இல்லை நல்ல வேலை சார் கதைக்கு தான் பெண் தேவைப்படலன்னு என்ன அவாய்ட் பண்ணிருவாங்களோ நினைச்சேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இருக்காங்களா சார் ஓகே ஸோ நவ் ஐட் லைக் டு கால் மெட்ராஸ் வினோத் அவர்கள் சிறு வார்த்தைகள் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக சார் சேம் பெஞ்ச் நம்ம மட்டும் தான் ரத்த சாட்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் கலர்ல போட்டு வந்திருக்கோம் போட்டு வந்தார் ரெட் அப்படின்னு மேடையில் மேல் உட்கார்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் மேடையின் கீழ் உட்கார்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த ப இந்த படத்துக்குள்ள எப்படி வந்தேன்னா ரஃபீக்கு வந்து என்னுடைய நண்பர் அப்புறம் ராஜாராம் அவர் ரெண்டு பேரும் அப்போ ராஜாராம் கொரோனாக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டாரு பிரதர் நீங்களாம் பிஸியாக இருப்பீங்க உங்கள் டேட் இருக்குமா நாங்கள் ஒரு சின்ன படம் பண்ணுறோம் தலை அப்படின்னாப்புல ஐயோ உங்களுக்கு யாருங்க சொன்னது நான் பிஸியாக இருக்கிறேன் நான் வெட்டியாக தாங்க இருக்கிறேன் அதனால் தான் தாராளமாக பண்ணலாங்க அப்படின்னு ஸோ அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அப்போ பேர் கூட எனக்கு தெரியாது படத்தை பற்றி நான் பேச மாட்டேன் இப்போ நானே ஏன்னா இன்னும் நான் படத்தை பார்க்கல ஸோ அப்படி முதல்ல ரஃபீக்கை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ரஃபீக் வந்து ஒரு தீவிர என்னது வாசிக்கக்கூடியவர் இலக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஸோ தமிழ் சினிமாவில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் அப்படின்ன உடனே தமிழ் சினிமாவில் இலக்கியமும் சினிமாவும் எப்பயுமே ஒன்றா தான் இயங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து அது ரொம்ப துரதிருஷ்டமாக இருக்கு அது ரொம்ப தள்ளியே இருக்கு எப்பயுமே இலக்கியம் இலக்கியம் எப்படி இலக்கிய அதிகம் இங்கே எப்படி உள்ளே இருப்பாங்கன்னா பாடல் எழுதவங்களாகவும் இருப்பாங்க பாடல் எழுதுறதுக்கு மட்டும்தான் இலக்கியம் எப்பயாவது வசனம் வசன கருத்தாக்கள் அப்படி இருப்பாங்க லிட்ரேச்சர்லேருந்து கதைகளை அடாப்ட் பண்ணி இங்கே படங்கள் வருவது என்பது ரொம்ப அரிதாகவே இருக்கு அப்படி வர்றப்ப
ஸ்க்ரீனுக்கு அடாப்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு படமாக எடுத்ததுக்கு முதல்ல நன்றி ஸோ மேலும் இது போன்ற இன்றைக்கி இருக்கிற யங் இளம் இயக்குநர்கள் லிட்ரேச்சர்லேருந்து கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் ஏன்னா லிட்ரேச்சர் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது ஸோ அதுலேருந்து கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் படத்தினுடைய கூட நடித்த நடிகர்கள் எல்லாருமே என் கூட நடித்த குமரவேல் அண்ணா வினோத் முன்னா அண்ணா பிரவீனு அப்புறம் கல்யாண் சார் அப்புறம் இவங்க கூடலாம் நடிக்கல ஆறு இவங்க கூடலாம் நடிக்கல கண்ணா ரவி எஸ் அவர் கூட ஸோ எல்லார் கூடயும் ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ரியல் லைவ் லொக்கேஷனில் போய் அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு 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 சின்ன செட்டப்போட நாங்கள் பண்ண அந்த ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது ஸோ அதுக்கும் இந்த வாய்ப்பளித்த நம்ம டீம் அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்புறம் ரஃபீக் சார் ராஜாராம் இவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி Thank you very much. So, I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about advanced birthday wishes. I'm going to talk to you about Kalyan Master. I'm going to talk to you about advanced birthday wishes. December 13th, I'm going to talk to you about advanced birthday wishes. So, I'm going to talk to you about Google. I'm going to talk to you about suggestions. So, Kalyan Master's age, Kalyan Master's age. I'm going to talk to you about Kalyan Master's young. What do you think about Kalyan Master's young? I'm going to talk to you about your pictures. So, please, you can talk to you about your pictures. So, please, you can talk to you about it. எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது ராஜாராம் அவர் தான் வந்து நாங்கள் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த தாட்டுக்கே தேங்க்ஸ் ராஜாராம் சார் அப்புறம் பாஸ் அவர்கள் அவரையும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ தேங்க்ஸ் டு போத் ஆஃப் யூ அப்படி தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தேன் அப்புறம் ரஃபீக் அவர் வந்து கதை சொல்கிறேன்னு சொன்னார் என்னை நரேட் பண்ணார் கொஞ்சம் அவர் அவர் கதை சொல்லும் போதே அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கதையை சொல்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் அதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் உணர்ந்து அவர் அந்த கதையை சொன்னார் அது இல்லாமல் அது நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்த அப்புறம் அவர் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்க்கும்போது ஒரு தேர்ந்த டெக்னீஷியன் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கரெக்டாக எது தேவை எந்த அளவில் தேவை அப்படின்னு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு டைரக்டர் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருந்துச்சு அது இல்லாமல் இந்த ட்ரெய்லர் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் ஐம் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஏன்னா ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்குது அண்ட் அந்த சில நான் வந்து நிறைய சாங்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் சாங்ஸில் வந்து அந்த எனர்ஜி வெளில தெரியும் அது தெரிஞ்சால் தான் அது வந்து ஒரு ஹிட் சாங்கு அது மாதிரி இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு எனர்ஜி ஃபீல் ஆகுது அது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் அது டச் ஆகும் நான் நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு அண்ட் ரெகுலராக நம்ம பார்க்க இவர் தானே இவர் தானே இவர் தானே அந்த கேரக்டர் மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருமே நேச்சுரலாக இருந்துச்சு ஸோ இட் இஸ் அ வெரி நைஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐ எம் நான் ஐ எம் வெரி லக்கி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு எவ்ரி படி அண்ட் கண்ணா ரவி இஸ் வெல் அவரும் ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு 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 சீன் பண்ணும்போது சொல்லாமல் ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்குனா டப்புன்னு அவுத்துட்டாரு நான் பயந்துட்டேன் என்ன இவ்வளோ இதுவாக இருக்காரு அவர் எதுவுமே யோசிக்கல ஹி வாஸ் டெடிக்கேட்டட் டு வாட் ஹி வாஸ் டூவிங் அந்த டெடிக்கேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் எல்லா ஆக்டர்ஸுமே ரொம்ப நேச்சுரலாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் டு மை செல்ஃப் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்புறம் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அவங்க பாடினாங்க இந்த மீனாட்சி அவங்கன்னு ரியலி ஹார்ட் டச்சிங் சூப்பர் வாய்ஸ் உங்களது ஐ வாஸ் ரியலி டச் வித் யோர் வாய்ஸ் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அதுவும் மியூசிக் இல்லாமல் நீங்கள் பாடினது வந்து அப்படியே எனக்கு புல்லரிச்சிருச்சு சீரியஸ் ஐ எம் அ லவர் ஆஃப் சாங்ஸ் ஏன்னா என் வேலையே வந்து டான்ஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர் பட் இந்த மாதிரி பாடி அதை டச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப 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 யதார்த்தமாக இருந்துச்சு ரொம்ப மனசை தொட்டுச்சு உங்கள் பாட்டு தேங்க் யூ ஃபார் தேங்க் யூ Thank you, sir. So, 
ஸோ அடுத்து நான் பேச கூப்பிட போகிறது இந்த கதையினுடைய நாயகன் இவருக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை கைதி மாநகரம் மண்டேலா குருதி ஆட்டம் சாணிக்கு ஆயுதம் இந்த படங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க சாணிக்கு ஆயுதம் பேசும்போது தான் நான் வரது நான் உங்களுக்கு ஒரு வகையில் மாமியார் அப்போ ஆமாம் ஆமாம் ஸோ எஸ் ப்ளீஸ் புட் ஹேப் டுகெதர் டு வெல்கம் நம்ம கதையின் நாயகன் கண்ணா ரவி வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் பிரசன் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஜாம்பவான்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் மேடையில் வந்திருக்க சக கலைஞர்களுக்கும் அண்ட் என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான டே ஏன்னா வந்து முதல் படம் அப்படின்றது வந்து நான் வந்து ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரல ஐ திங்க் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க உமா அண்ட் ரவி ஹியர் ஸோ என்னென்னா எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 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 படம் இல்லைன்னா ரெண்டு படம் கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம ஏரியாவில் இருக்க லக்ஷ்மி தேட்டரில் இல்லை அம்பிகா தேட்டரில் படத்தை பார்க்கலாம் படம் பார்த்துட்டு முடும்போது பிரியாணி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி இருந்து வரும்போது இந்த படத்தில் நடி நடிக்கணுன்ற ஆசை வந்ததுக்கப்புறம் அதை அலோவ் பண்ணி அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது அதுக்காக உழைச்சி அது இன்றைக்கி நடக்குது அந்த ப ஒரு படம் நடித்து அந்த படத்தில் லீடாக நடித்து அதில் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசிகிட்ருக்கோம்னு நினைக்கும் போது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஆனால் கடந்து வந்ததை நினச்சா கொஞ்சம் பிரமிப்பாக தான் இருக்குது இதுக்கு காரணமாக இருந்த என்னை வச்சு குறும்படங்கள் இயக்குனர் அனைத்து இயக்குனர்களுக்கும் படங்கள் இயக்குனர் அனைத்து இயக்குனர்களுக்கும் உதவி இயக்குனர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா அவங்க கொடுக்காத அந்த அந்த கொடுத்த சின்ன சின்ன கான்ஃபிடென்ஸ்லேருந்து தான் எல்லாமே பில்ட் ஆச்சு ஒரு லீடாக பண்ண முடியும் அப்படின்றது எல்லாமே ஒவ்வொரு படமும் இருக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி அது ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷமாக இப்படியே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் தான் ஆச்சு இந்த படம் ரத்த சாட்சி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் லீடாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம்னு சொல்லி நான் வந்து நினச்சியே பார்க்காத அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு படம் ஆறு படம் பண்ண அளவு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும் அந்த மெச்சூரிட்டியோடு தான் இந்த ஸ்கிரிப்டே அப்ரோச் பண்ண முடியும் அவ்வளோ ஹெவியான பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு டிமாண்டு கூ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுவும் ப்ராடக்ட் மிஸ்டாக உட்காரும்போது ரஃபிக் சாருக்கு நன்றி மட்டும் சொன்னால் பத்தாது ஏன்னா வந்து அப்பா அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நீ உழைச்சிக்கிட்டே இரு உன்னோட டேலண்ட்டை பார்த்து ஏதாச்சும் ஒரு டேரக்டர் வருவார் ஒரு டேரக்டர் வந்து உன்னை கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு கரெக்டான ஒரு கதையை வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அது நன்றி தாண்டி நான் இன்னும் நல்ல படங்கள் பண்ணி உங்களோட நம்பிக்கை காப்பாற்ற நினைக்கிறேன் எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க ராஜாராம் சார் அண்ட் வாசு சார் ரெகுலராக தேங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க வந்தவங்க எல்லாருமே நம்ம சினிமாவில் வந்து இருக்கும்போது நம்ம நம்ம முன்னேறதை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து முடிஞ்சால் நம்ம நண்பர்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் ராஜாராம் சார் வந்து என்னோடய முதல் பட இயக்குனர் எனக்கு நான் முதல்ல முதல்ல வீரான ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தோட இயக்குனர் தான் ராஜாராம் சார் அந்த படத்தில் வாசு சார் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் ஸோ அப்போத்துலேருந்து எனக்கு தெரியும் அந்த படம் அந்த படம் அந்த படம் ஆரம்பித்து முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமா வந்து படம் மு நடந்து இவ்வளோ நாள் ஆகுது எப்போயுமே டச்லேயே இருப்பாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கேட்டே இருப்பாங்க என்கிட்ட மட்டும் இல்லை இருக்கிற எல்லா ஆர்டிஸ்ட் கிட்டேயும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்டேயும் ஒரு ஒரு ஃபாலோஅப்லேயே இருப்பாங்க என்னென்னா இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போய் கேள்விப்படுறாங்களோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அங்கே எல்லோரையும் இவங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க இது ரொம்ப சாதாரணமாக எல்லோரும் பண்ணிட மாட்டாங்க ஏன்னா அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் நான் என்னையுமே இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இல்லை நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு என்னை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க போய் கேட்டு பாருங்கள் கதை கேட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டும் அப்படி தான் ரஃபிக் சார் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே ராஜராம் சார் தான் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஃபிக் சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ரஃபிக் சார் ரஃபிக் இஸ்மாயில்னு ஒருத்தர் இருக்கார் என்னோடய நண்பர் அவர் கதை வச்சிருக்காரு நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஃபிக் சாரை மீட் பண்ணி ஒரு கதை ஒன்று கேட்டேன் அந்த கதை வந்து ரஃபிக் சார் சொல்லி நரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே ஃ
ஐயா இந்த கதையை பண்ணிடணும் எப்படி ஆச்சும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைக்கல எது கிடைக்கல அது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஷூட் பண்ணுற காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் நிறைய இருந்ததுனால அந்த அந்த அது நடக்கல அப்புறம் நாலு வருஷம் கழிச்சு நடுவில் ஏதாச்சும் படம் பார்த்தா மெசேஜ் பண்ணுவார் நானும் வந்து எப்படி இருக்கீங்க சார்னு கேட்பேன் அப்புறம் எதர்ச்சியாக வந்து ஒரு வாட்டி ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறாங்க கண்ணா ரத்தசாட்சின்னு ஒரு படம் அப்போ வந்து இது வேற ஒரு பேரில் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ டைட்டில் இப்போ மாற்றிடுவோம் வேற ஒரு பேரில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதில் லீடாக தான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நான் இந்த கதையை ஆல்ரெடி ஜெயமோகன் சரோட கதையை வந்து பவா சகோதரி அவர்கள் வந்து யூடியூப்பில் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அந்த கதையை கேட்கும் போதே எனக்கு வந்து இதை எப்படியாச்சும் நம்ம நம்ம கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சாச்சும் ஏதாச்சும் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆச்சும் டைரக்ட் பண்ணி அந்த அப்பூர்வம் நடிச்சிருந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ தாக்கத்தை உண்டாக்கின படம் தான் இது இது ஷார்ட் ஸ்டோரியாக இருக்கும்போதே இவ்வளோ இம்பேக்ட் இருக்குது ஆனால் இது எப்படி ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக கொண்டு வர போகிறாங்க இது எப்படி வந்து அப்போது ஃபுல் லென்த்தாக அப்போது எப்படி இருக்க போகுதுன்ற க்யூரியாசிட்டி எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா இவரோட நரேஷன் வேறு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவர் சொல்ல சொல்ல கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி உட்காந்து நரேட் பண்ணுவார் ஸோ அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு போனேன் உட்காந்து நரேட் பண்ணார் நரேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் முடிச்சுட்டு ஒரு வாட்டி படிச்சுருங்க அப்படின்னாரு அங்கேயே உட்காந்து லேப்டாப் உட்காந்து வச்சு நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படிப்பேன் உட்காந்து படித்து முடிச்சுட்டு கையை கொடுத்து சார் சான்ஸே இல்லை வேறு லெவலில் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கீங்கன்ட்டு ஏன்னா ரஃபிக் சாரோட லைக் ஜேர்னியே வந்து வடகரை வடகரைன்ற ஒரு ஊரில் பிறந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து இது துபாயில் கல்ஃப் கண்ட்ரிலலாம் வந்து இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு லைக் லைஃப்பெல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து சினிமா பேஷன் இருந்த ஒரே காரணத்தினால திரும்ப வந்து சினிமாவுக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ டெடிக்கேஷனோட இவ்வளோ இவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு வந்து இதை வந்திருக்காருன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது வந்து அவரோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்லேயே தெரியும் ஸோ இந்த கதைக்கு அவர் கெட்ட மெனக்கெடலாக இருக்கட்டும் இந்த கதையில் டீம் அசம்பிள் பண்ணுறதுலேருந்து அண்டு நம்ம ஆக்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஒவ்வொரு சீனுக்கும் போடுற லொக்கேஷன் தேடுறதுலேருந்து இந்த கதைக்கு தே தேடின லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி பிடிச்சாங்கன்றதே தெரியாது அது எல்லாமே காடுன்னு கதையில் வரும் ஆனால் காடுன்னு பார்த்தா நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச காடெல்லாம் பச்சை பசையில் இருக்கிற காடு ஆனால் வந்து இந்த காடு வந்து ரொம்ப வறண்ட காடு ட்ரையான காடு அப்படி இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அவ்வளோ மெனக்கெடல் இருக்கும் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் இந்த கதைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து உட்காந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இருக்கிற எல்லா ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸை உட்கார வச்சு பெரிய போடியம் மாதிரி வச்சு ஒரு ரீடிங் ஒன்று பண்ணாங்க அந்த கதையை வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணார் ஸ்டார்டிங்கில் நான் நரேட்டராக வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணார் இதை நான் பார்த்ததே இல்லை யாரும் பண்ணி படிங்கன்னு கொடுத்துருவாங்க படிங்க கொடுத்ததுக்கப்புறமும் உட்காந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணார் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் ரொம்ப லேர்னிங்காக இருந்துச்சு நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் இந்த மனுஷங்கிட்டேருந்து நிறைய நிறைய விஷயம் வந்து இவர்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ படிக்கிறாரு அவ்வளோ பகிர்றதுக்கும் ரெடியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா தயவு செஞ்சு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா இது ரொம்ப பர்சனலான விஷயம் தயவு செஞ்சு உங்கள் நேரத்தை வீணாகிறேன் நினச்சிக்காதீங்க எல்லார் பற்றியும் பேசிடணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமாக நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் ரஃபிக் சார் வழக்கமாக நமக்கு தெரிஞ்ச இயக்குநர்களும் நம்ம தெரிஞ்ச நண்பர்களும் வந்து கொண்டு போய் நம்ம ப்ரொஃபைல ஒரு கதை பண்ணும்போது இவரை வச்சு லீடாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வைப்பாங்க வைக்கும்போது மொதல் பிரச்சனையாக என்ன இருக்கும்னா வந்து இவர் சப்போர்ட்டிங் ரோல் தானே பண்ணியிருக்காரு இவரை எப்படி நான் வச்சு லீடாக பண்ண முடியும் என்ன ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்குது இல்லை என்ன மார்க்கெட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கொஷின் எப்போயுமே வரும் அதுதான் வந்து எப்போயுமே தப்பி போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து என்னை நம்பி இந்த கதையை கொடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் என்னால் வந்து என்னோடய கனவே நினவாச்சு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மகேந்திரன் சார் டிஸ்னி அண்ணா அண்டு அனிதா மகேந்திரண்ணா அண்டு அல்லுவரவின் சார் அல்லுவரவின் சார் வந்து இந்த கதையை வந்து படிச்சுட்டு ரஃபிக் சாரை பற்றி அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா எனக்கு என்ன எதுன்னா தெரியாது ஆனால் வந்து ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டு ரைட்டரை நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொ
இந்த இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸை செலக்ட் பண்ணி பண்ணுறது வந்து எங்களை மாதிரி புதுசாக வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த கிரியேட்டிவ் டீம் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி படத்தோட டிஓபி ஜெகதீஷ் ஜெகதீஷ் வந்து எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்லேருந்தே தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்லேருந்தே வந்து ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஜெகதீஷோட விஷனே எப்படின்னா வந்து நம்ம க நேரில் பார்க்குறது வந்து அவன் ஃபோனில் எடுத்தான் ஃபோனில் எடுத்தானாலே வந்து அது இது தான் நான் பார்த்தனா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ விஷுவல் பியூட்டி சென்ஸோடு இருக்கும் சும்மா இருக்கும்போதே சொல்லுவான் வா இங்கே போய் ஷூட் பண்ணணும் ஷூட் பண்ணும் இந்த படத்தில் ஜெகதீஷோட ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆனால் எனக்கு தெரியும் ஜெகதீஷ்க்கு இது ஷூட் பண்ணுறது வந்து லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபுல்லாக இறங்கி அவனோட டீம் சீக்கா அண்டு இவர் விக்கி அண்ட் சூர்யா இவங்க எல்லாருமே மூ மூணு பேர் நாலு பேர் தான் வச்சுக்கிட்டாங்க மற்ற எல்லாம் இறங்கி ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோடு இறங்கி ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுக்கல அவ்வளோ வெயிலில் அவ்வளோ ஷூட் பண்ணி வழக்கமாக எல்லாரும் பண்ணுற கஷ்டம்தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஆனால் வந்து அந்த கஷ்டத்தை இஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்கன்றது சொல்ல வர வேறு எதுவும் இல்லை அண்டு டிரெக்ஷன் டீம் இவங்க ஜெய் அண்டு விஷ்ணு இவர் சோனு மது தேங்க்யூ ஸோ இவங்க எல்லாருமே கூட அண்டு நடித்த நடிகர்கள் பிரவீன் ஹரீஷ் அண்டு அருபலான அண்ட் கல்யாண் மாஸ்டர் முன்னான வினோத் முன்னான மெட்ராஸ் வினோதன் எல்லாருமே ஹரீஷ் அர்ஜுன் அண்ணா எல்லாருமே அண்டு குமரவேல் சார் குமரவேல் சார் எல்லாருமே இது குமரவேல் சார் இதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு இந்த இந்த கதைக்கு இங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆக்டர்ஸுமே இந்த கதைக்கு வந்து கனக்கச்சிதமாக பொருந்தக்கூடிய அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கோப் உள்ள ஒரு ஆக்டர்ஸ் தான் ஸோ அவங்க அமைஞ்சதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் ஈஷ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்டு பிரகாஷ் இந்த படத்தோட எடிட்டர் இவர் வந்து ஸ்பாட்டில் உட்காந்து அந்த டைமில் டெய்லி வந்துருவார் ஷூட் பண்ணி அங்கே உட்காந்து அங்கேயே எடிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் உட்காந்து ஸோ படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு ஜாவித் ரியாஸ் படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப 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 முன்னாடியிலேருந்தே ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்லேருந்தே எனக்கு அவரை தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்லேருந்தே அவரோட மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் ஜாவித் பண்ணுறாருன்னோடனே கண்ணை மூடிட்டு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக போயிடலாம் ஓகே அடித்து பிரிச்சுருவாப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லரும் டீச்சரும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்து கேட்டால் வந்து ஐயோ மியூ மியூசிக்கை கொஞ்சம் முன்னாடி போட்டிருந்தாருன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக நினச்சிருக்கலாமேன்ற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அந்த லெவலுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான மியூசிக் தேங்க்யூ ஜாவித் இந்த படம் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய படங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்துச்சு என்னை பார்த்த எல்லாருமே சொன்னாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒர்க் தேங்க்யூ யா வேறு யாரை விட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ தப்பி தவறி யார் கார்த்திக் 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 வந்து ஆனால் மறந்துடாதீங்க ஸோ கார்த்திக்கும் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு மகிழ் பண்ணுற டீம்லேருந்து ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் இந்த படம் பேசுகிற விஷயங்களும் சாதாவாக சும்மா கடந்து போகிற ஒரு படமாக இருக்காது இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எல்லாருக்குள்ளேயும் இது என்னோட முதல் படமாக இருக்கிறதுக்கு நான் இது நான் பண்ண பாக்கியம் தான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் கிடைக்கிறதுக்கு என்னோடய லைஃப்பில் எல்லா விதத்துலேயும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக மோட்டிவேட்டிங்காக முகம் தெரியாத நண்பர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ண விதத்தினால மட்டும் தான் நான் இங்கே இருக்கேன் எல்லாருக்கும் நன்றி இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணுவேன் அவங்களோட அன்பாலையும் ஆசீர்வாதத்தாலையும் சொல்லி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் Thank you very much, sir. So, அடுத்த தான் நம்ம ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க அவரை தான் நான் பேசுறதுக்காக கூப்பிட போறேன் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் வரும்போதே பயங்கர போட்டியோட தான் என்டர் ஆயிருக்காரு யாருக்கும் கிடையாது எனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காரு சார் ரஃபிக் இஸ்மாயில் டைரக்டர் ஆஃப் தூவி உலக நண்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் போட்டிலாம் ஒன்றும் இல்லை அது எதுவும் நடந்துருச்சு அவ்வளோ நான் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேர் கேட்டிருந்தாங்க அது ஜெயமோன் சார் எனக்கு கொடுத்துட்டதுனால அவர் அந்த அறத்தை நின்னார் 
எனக்கு கொடுக்கறதன் வழியாக அவருக்கு ஒரு பெரிய பொருள் இழப்பு இருக்கும் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாத அவருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து இவன் வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு கன்சர்ன் அவருக்கு இருந்தது அதனால் அவர் அதை அதை நின்று அதை கொடுத்தாரு ஜெயமோன் சாருக்கு வந்து இந்த இந்த படம் நடக்குதுக்கு தெரில நான் ஜெயமோன் சார் இந்த கதையை தரலன்னா படம் பண்ணிக்குவேன்னே ஒரு டவுட் தான் ஏன்னா என்னுடைய கதைகளை கொண்டு போகும்போது எல்லாமே ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் வந்து வேர்ல்ட் சினிமா பார்த்து சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் ஸோ முதல்ல மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா வந்து இது இதை ரெஸ்பெக்டாக பார்க்குறதுக்கே ஒரு பெரிய காலகட்டம் எடுத்துருச்சு ரொம்ப ஒரு ஆசை ஒரு ஒவ்வாமை இருக்கும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா மேலே அது தாண்டி ரொம்ப காலம் எடுத்துச்சு அந்த காலகட்டம் அந்த கரெக்டாக மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவில் ஒரு வேலை பண்ணலாம் ஏன்னா பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ்லாம் அங்கே வந்து இயங்கியிருக்காங்க பாரதிராஜா சார் மாதிரி ஸோ நம்மளும் ஒரு பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரும்போது தான் இந்த கதையை கண்டடைகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஜெயமோனோட நிறைய கதைகளை படிச்சிருப்போம் படம் பண்ணணும்னு நினப்போம் அது எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கான படங்களாக இருக்கும் மெயின் இந்த கதை வந்து என்னென்னா மெயின் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிஜமாவே இந்த கதை முதல் முதல்ல முதல் கதையாக தெரிந்தெடுத்தது இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ அதனால தான் கைதிகள் கதையை நான் தேர்ந்தெடுத்தது இன்னும் நிறைய கதைகள் ஜெயமோட கதைகள் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது வரும் காலத்தில் வந்து இந்த மீடியம் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளூவெண்டாக கையில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மாதிரியான படங்களை ரொம்ப காத்திரமாக பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்குது காலம் அதுக்கு வழி கொடுக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையை வந்து எப்படின்னா இந்த கதை முத முதலாக ஜெயமோன் சார்ட்ட வாங்கி ரைட்டு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ராஜாராம் வாசு அவங்களுக்கு தான் அனுப்பிச்சி வச்சேன் கொஞ்ச நாளாக அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இங்கே எப்படின்னா சினிமாவில் வந்து நம்மளே போய் நம்மளை போய் சொல்ல முடியாது நான் நல்ல கதை எழுதியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த கதை நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா அது இல்லாமல் நிறைய பேர் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருக்கிறாங்க நிறைய திறமையாளர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இவங்கள மாதிரி ஒருத்தர் எப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட் எழுதி எழுதுறது பிரச்சனை இல்லை அதை அதை எழுதி கொடுக்கும்போது அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து கழுவி ஊற்றவும் செய்வார் அதெல்லாம் இது செல்ஃப் இருக்கல அப்படின்லாம் சொல்லி ஈஸியாக கழுவி விட்டுருவார் அப்புறம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுக்கும் போது ரொம்ப கால் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் அப்படி பேசிகிட்டே இருப்பாப்பில்ல இங்கே ஸ்கிரிப்டே அரை மணி நேரத்தில் எழுதியிருக்கீங்க எந்த அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பேஷனாக வந்து சினிமாவை அணுகிற ஆட்கள் எனக்கு கிடச்சிது ரொம்ப பெரிய கொடுக்குறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இந்த 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 படமே என்னென்னா முதல்ல கைதிகள் கதையை அப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அது அந்த கைதிகள் கதை என்னென்னா ஒரு கேம்பில் போலீஸ் கேம்பில் நடக்கூடிய கதை மூணு போலீஸ்காரங்களுடைய உளவியல் தான் நக்சல் என்கவுண்டரில் இருக்கக்கூடிய மூணு போலீஸ்காரங்களுடைய உளவியல் தான் அந்த கதை அதை தான் பண்ணலான்னு நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் அதுக்கு ப்ரொடியூசர் கிடச்சாங்க சந்தர்ப்பமாக அது வந்து நடக்காமல் போச்சு ஆனால் அந்த கதையை விடாமல் வந்து தூக்கிட்டு அலைஞ்சாங்க ரெண்டு பேரும் ஏன்னா அந்த கதை உண்மையாகவே கதை அபாரமான கதை நாங்கள் அதுக்கு உண்மையாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த கதைக்கு திரைக்கதை எழுதும் போதும் அவர் அந்த அதை ரொம்ப நம்புனார் இது கண்டிப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் அப்போ தான் ஆனந்த் வழியாக நம்ம ஆஹாவை நம்ம ரீச் பண்ணோம் அல்லு அரவிந்த் சார் வந்து ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டார் அவர் அதான் அண்ணா சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் பண்ணலை இந்த அளவுக்கு சாத்தியம் தெரில ஆனால் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லு அரவிந்த் சார் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அவர் வந்து சொல்லுவாங்க அல்லோ அல்லோரின் சாரெல்லாம் சொல்லுவாங்க அமீர்கான் சாரே வந்து அவர் சொந்த படம் ஏதாவது எடுத்தால் அவர்கிட்ட போட்டு காட்டுவாங்க ஒப்பீனியனுக்கு அந்த அளவுக்குன்னு ஒரு சினிமாவை வந்து அதை கரெக்டான தரம் பிரித்து பார்க்குறதுல அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஆள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளோட வாயில் இருந்து அப்ரிஷியேட் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது அவரே இந்த படத்தை பண்ண முன் வந்தபோது அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ரொம்ப ஒரு கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இதை பண்ணணும் ஏன்னா அந்த படம் வந்து பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து 
இது கரெக்டாக போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க வந்து மகிழ் மன்றத்தை சூஸ் பண்ணுறாங்க டிஸ்டினி வந்து அனிதா மகேந்திரன் என்னென்னா மகேந்திரன் சார் அவங்களுமே இதில் யாரும் சொன்ன கதை கேட்காம தாசுற கதை அவங்க வந்து அவங்களுமே ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டாங்க ஆ ஆமாம் ஆமாம் அவங்க வந்து பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா வாசு மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் அது வந்து அவங்களுக்கு அவர் மேலே பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் உடைய அவர் வந்து கண்டிப்பாக கரெக்டான கதையை தான் கொண்டு வருவார் அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு வாட்டி கதை கேட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நரேஷன் நிஜமாக அவங்களுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணி அருண் அப்படிங்கிற எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவர் ராஜாராம் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துப்பாங்க அவங்க வந்து இதுக்கு வர்றதே இல்லை எப்போவாவது வந்து பார்ப்பாங்க பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்னென்னா ஐயா படம் வந்து நிற்கணும் நீங்கள் வந்து எதுக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருங்க செலவு கொஞ்சம் நம்ம ஓடிடி தான் பண்ணுறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது எல்லாம் ஓகே ஆனாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நல்லா பண்ணுங்கள் இந்த வார்த்தையை மட்டும் தான் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போது சொல்லுவார் ஸோ டிஸ்னியை வந்து இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி நான் நினச்சிக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டீமை பொறுத்தளவில் சொல்கிறேன் நடிகர்களும் சரி தொழில்நுட்ப தலைங்களும் சரி யாரை கேட்டாலும் ராஜாராமும் வாசு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவாங்க நிஜமாகவே அது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் உடனடியாக இப்போ யாராக வேணும்னா உடனே அடிப்பார் கால் அடிப்பார் உடனே பேச வச்சு உடனே மீட் பண்ண வைப்பார் ஸோ அவ்வளோ ஒருத்தர் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து நமக்கே பெரிய எனர்ஜியாக இருக்கும் நம்மளும் இன்னும் வேகமாக போகிறதுக்கு இதுவாக இருக்கும் கண்ணா வந்து நிஜமாகவே நான் எப்படி சினிமாவில் வந்து எப்படியாவது ஒரு வெளிச்சத்துக்குள்ளே வரணும்னு போராடிட்டு இருந்தனோ ஸோ அதே மாதிரி வெளிச்சத்தில் வரணும்னு நினச்சி ஒரு சினிமாவோட பேஷனோடு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததில் எனக்கு நிஜமாகவே பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் வெறுமனை அவர் அவர் வந்து என்னோடய நண்பர் அப்படிங்கிறதுக்காலம் இல்லை நிஜமாகவே இந்த அப்பு கேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமான முகம் பொருத்தமான குரல் அவர் அப்புவாக இவர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்கிரிப்டை ஸ்கிரிப்டை தான் எதுவுமே கேட்டு ஸ்கிரிப்டை தான் கேட்பேன் அதை நான் எப்போவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதில்லை அதுக்கான மனிதர்களை மட்டும் தான் நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இவங்க எல்லாருமே அதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தான் ஸோ அந்த கதாபாத்திரங்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் ஸோ அந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தது தான் எங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே கண்ணா கண்ணா வந்து நான் நினச்சதை விட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு நீங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து குமரவேல் சார் கதையோட ஜெயமோன் சார் கதையில் இருக்கக்கூடிய நாயகன் வந்து குமரவேல் சார் ஆனால் நம்ம திரைக்கதையாக மாற்றும் போது அப்பு வந்து நாயகராக மாறுறாரு ஸோ அதனால் குமரவேல் சாருக்கு ஒரு பேரலான கேரக்டர் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஆக்டிங் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு நான் பார்த்ததில் அவரோட நான் பெஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அடுத்து மெட்ராஸ் வினோத் தலைவர் வந்து சின்ன படமாக அந்த படம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதே பண்ணுறதுக்கு தேவை இருந்தார் கண்ணாவ அதை மாதிரி தான் அந்த படத்தில் முதல்ல படம் பண்ணும்போது அப்போட ரோல் ஒரு நாள் தான் ஷூட் இருக்கும் அப்போவே அதை பண்ணேன்னு கண்ணா சொன்னார் ஏன்னா அந்த கதை அவர் வந்து எதையுமே பார்க்குறதில்ல கதாபாத்திரம் என்ன அந்த மாதிரி பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நடிகர் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எனக்கு வினோத்தும் அதே மாதிரி தான் அந்த அந்த வேர்ஷன்லேயே வந்து அவர் ஒர்க் பண்ண தயாராக இருந்தார் சின்ன படமாக இருக்கும்போது இப்போ மகிழ் மன்றம் வழியாக அது பெரிய படமாக மாறினதுக்கு அப்புறமும் அவர் வந்து அந்த வினோத்தை வந்து எனக்கு வந்து நாராயணன்ங்கிற கேரக்டரில் வினோத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு திரையில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்படி ஒரு வினோத்தை நம்ம வந்து இந்த கதை இப்படி காட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெரிய பெர்ஃபார்மர் நம்ம நட்சத்திர நகர்களில் டோட்டலி வேறு ஒன்றா வந்திருப்பார் இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான கேரக்டர் சில கேரக்டர் நல்லவனாக இருப்பாங்க சில கேரக்டர் கெட்டவனாக இருப்பாங்க இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஆம்பிகூட்டியான கேரக்டர் அது நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து தலைவர் பிச்சு உதவிடுவார் தேங்க்ஸ் ஐயா கல்யாண் மாஸ்டர் கல்யாண் மாஸ்டர் அந்த இது அந்த கதையில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் தேவசகாயம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் அதில் வந்து செம சூப்பராக பண்ணியிருக்காப்புல ஆர்வமான வந்து கதையை ரிலீஃப் பண்ணக்கூடிய மொத்த படமும் கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு படம் தான் அதை வந்து அப்படியே ஒரு ரிலீஃபை தரக்கூடிய அது ஆக்சுவலாக சீரியஸாக நிலைந்த கேரக்டர் தான் 
ஆனால் அண்ணன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது கொண்டு வந்தார் நான் என்னென்னா வெறுமன ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு போய் எடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டேன் அவங்க கையில் அதை கொஞ்சம் கொடுத்து பார்க்குறது தான் அவங்க வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு நினப்பேன் எழுதுனதே போய் எடுக்கிறதுல எந்த ஜாயும் இல்லை ஸோ அவங்க அந்த அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து மேலே கொண்டு வரும்போது இருக்கிற ஜாய் தான் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஜாயின் நினைக்கிறேன் ஸோ பாலான அதை பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு ஹரிஷ் ஹரிஷ் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பர்வான பெர்ஃபார்மர் நிஜமாகவே நான் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் நடிப்பை வந்து தெரில எனக்கு நான் அவ்வளோ நேசித்து நடிக்கக்கூடிய ஆள் ஏன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக ஃபன்னாக இருக்கக்கூடிய ஆள் கேரக்டர்னு வந்தோடனே அதை 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 எப்படியாவது ஒரு துளியாவது என்ஹான்ஸ் பண்ணிடணும்னு நினைக்க மெனக்கிடுற ஆள் அதை ரொம்ப ஆர்வ குலவர்த்தனமாக பண்ணாமல் அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுற ஒரு ஆள் பிரவீன் வந்து ஃபைண்டிங் தான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் பிரவீன் வந்து ஒரு ம கதையில் உள்ள ஒரு கேரக்டராக தான் வந்திருக்கு பெருமாள்கள் கேரக்டராக ரொம்ப அசால்ட்டாக தட்டி தூக்கியிருக்காப்புல எல்லாரும் வந்தாச்சு ஆ வினோத் முன்னா கருப்பையாங்கிற கேரக்டர் அதுவுமே கதையில் வரக்கூடிய கேரக்டர் கதையில் வர கருடைய கேரக்டராக வந்திருக்கிறாப்புல ஹாரிஸ் வந்து சொன்ன மாதிரி கடைசியாக இது பண்ணது ஆனால் அதுவுமே ஒரு ஃபைண்டிங் ரொம்ப சர்ப்ரைஸான ஃபைண்டிங் அவர் அந்த அந்த காஸ்டியூம் போட்டு நிற்கும்போதே நமக்கு அப்படியே அவர் வந்து விஜ் விஜய் ராம்ங்கிற கேரக்டர் வந்து நின்னார் அர்ஜுன் ராம் அர்ஜுன் ராம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஸ்க்ரீனில் ப ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேலும் பல வாய்ப்புகள் வரணும் ஓகே இது மாதிரி நான் யாராவது விட்டுக்கலாம் சாரி அப்புறம் வந்து டெக்னீஷியனை கொடுத்துருவில் ஃபஸ்ட்டு டிஓபி சொல்லணும் கிக்கி பாய் நான் வந்து இந்த கதையை கொடுத்தோடனே படிச்சுட்டு பாய் ஜாலியாக இருக்கு பாய் அப்படின்னாரு ஐயோ என்ன இது நம்ம வந்து இன்டென்ஸாக ஒரு கதை இருக்கிறதுக்கு ஜாலியாக இருக்குது அது ஏன்னா அவரோட லாங்குவேஜ் அப்படி அவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படி இருந்திருக்கு நான் ரொம்ப மிரண்டேன் ஆகா அப்படின்னு ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்தல்ப்ரான்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அது நம்ம படத்து அது ரொம்ப ஆட் ஆட்டோஸ் மூவியாக இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம ஃப்ரேமிங்க்கு அது ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபிலிம் மேக்கிங் ஸ்டைலுக்கு ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் குத்துக்கு பத்து வர பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு வெப் சீரீஸ் இல்லையா அதனால் தலை சொன்னோடனே பயந்துட்டேன் நான் ஆனால் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்துலலாம் வந்து கண்டென்ட்டை வந்து உள்ளே வாங்கி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏ இது எடுத்து முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமாக போகலாம் தலைவரை என்ன இவ்வளோ எழுதி வச்சுருக்கீங்க இப்படிலாம் இந்த டைலாக் எழுதி வச்சுருக்கீங்க எப்படி எடுக்க முடியும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படிமாரு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ் எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் தான் ஜ நிஜமாகவே நான் முதல் நம்பரை பட் ரியலி சர்ப்ரைஸ் வந்து அப்புறம் நாங்கள் வந்து அவருக்கு பீஸ்ட்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அதாவது அடித்து ஏதாவது அரக்கன் மாதிரி தான் வேலை பார்ப்பார் அவர் ஜிஓபிக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் அந்த எனர்ஜி அது இல்லைன்னா எதுவுமே சாதிக்க முடியாது இந்த மாதிரி தான் ராஜாராம் கொடுத்த ஒரு இது தான் பிரகாஷ் வந்து ஸ்பாட் ஸ்பாட் எடிட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கான எடிட்டர் அவர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை ஒன்று செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய டூலாக அவர் இருந்திருக்கிறாரு ரிலீசிஸ்ட் கார்த்திக் நேதா விஷ்ணு இடவன் ரெண்டு பேரும் டோட்டலி ஆப்போசிட்டான ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் உள்ள ஆட்கள் கார்த்திக் நேதாவுக்கு வந்து டியூன் கொடுத்துருந்தோம் அவர் வந்து ஒரு ஒரு அப்படியே ஃபுல்லாக உள் வாங்குவார் மொத்த கண்டென்ட் என்ன இதெல்லாம் நிறைய கேட்பார் எல்லாத்தையும் அவர் ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு நாள் உட்காந்து டக்குன்னு எழுதி அவர் கையில் கொடுத்துருவார் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் எடுங்க அவர் சூவ் பண்ணி சூவ் பண்ணி சூவ் பண்ணி ஒரு டைம் எடுத்து அதை எழுதுவார் வேற ஒரு டைப்பில் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது விஷ்ணு அப்படின்னா வந்து கம்போசிங்கில் உட்காருவார் ட்யூனை சொல்லுங்கள் அடிமாரு ட்யூன் வந்துகிட்டே இருக்கும் பின்னாடி லைன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பான்டேனியஸான எடிட்டர் யாராவது இன்றைக்கே சாங் போட்டு முடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் விஷ்ணுவை கூப்பிடலாம் தைரியமாக அடித்து நவத்தி கொட்டுருவார் அதுவும் சும்மா எழுத மாட்டார் லைன் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யானையோடு மோதும் தேனி கூட்டின் வீரம் இந்த படத்துடைய அடிநாதத்தே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி கார்த்திக் நேதோட லைன்ஸும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக ஒரு லைன் எழுதியிருப்பார் இந்த இதில் பார்த்துருந்தார் நீங்கள் இப்போ கொலைமணம் சாங்கில் இருக
ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான லைன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஜாவேதம் அதை ரொம்ப அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க மீனாட்சி அம்மா வந்து அவங்களுக்கு செம்மையாக அந்த பாட்டு வந்து நாங்கள் ட்ராக்கில் தான் முதல்ல இருந்து ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டு இருந்தோம் டக்குன்னு இந்த இவங்களோட குரலுக்கு மாறினோடனே ஒரு மாதிரி மெஸ்மரைஸ் ஆகிடுச்சு சுச்சுவேஷனும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த படத்தில் அதனால் அது ரொம்ப படத்தோடு பார்க்கும்போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்புறம் கார்த்தி கார்த்தி வந்து எங்களோட செல்ல பிள்ளை நிஜமாகவே இந்த படத்துக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் தூங்காமல் ஒருத்தர் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் யார் வந்து தூங்குனாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒருத்தர் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் அது வந்து கார்த்தி எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு ஆனாலும் வேலையை மட்டும் பார்க்குற ஒரு இது சூப்பர் கார்த்தி ஓகே எல்லோரும் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் தேவை கண்டிப்பாக ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சோடனே நம்ம யாராவது ஒருத்தர் மிஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஆள் கார்த்தி சந்தோஷ் சரத் சதீஷ் அப்புறம் முக்கியமாக என்னோடய ஏடிஸ் நான் என்னென்னா என்னோடய எடிஸ் வந்து நண்பர்களாக இருக்கணும்னு நினப்பேன் அவங்க வந்து வழக்கமான ஒரு செட்டப்பில் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஏதாவது நான் எழுதி தப்பாக எழுதி கொடுத்தா கூட அது ஹானஸ்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு தோன்றதை சொல்லணும் அப்படின்னு நினப்பேன் எனக்கு கிடச்ச எடிஸ்லாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் புருட்டலி ஹானஸ்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப கழிவு ஊற்றுருவாங்க அதில் பர்டிகுலராக ஜெய் அவர் வந்து ஜெயிக்கு தான் பயந்து அவனை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுத மாதிரி பக்கத்துலேயே தலைக்கு முன்னாடி வந்து நிற்பார் என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிறது ஒரு சீன் எழுதுகிறோன்னா ஸோ அந்த மாதிரியான அசன்ஸு அருண் விஷ்ணு மது சோனு சோனுலாம் ஃபஸ்ட் டைமாக படத்தில் வந்து சேரும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் என் எனக்கே அப்போ தான் அறிமுகம் பட்டு நல்ல என்ன சொல்கிற கோஆப்ரேட் பண்ணி வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் வேறு யாராவது விட்டுக்கணும் அதில் இல்லை ஓகே தேங்க்யூ ஆடி மேம் எழில் எழில் சார் வரல அதனால் அவர் விட்டேன் சாரி யா ஸோ அவருக்குமே இதை இதை இது பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் என்னென்னா நான் ஒரு நக்சல் படத்தை வந்து பண்ணுவேன் படத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் இந்த படம் வந்து நான் ஒரு நக்சல் மூமெண்ட்டை வந்து படமாக பண்ணணும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன்னா அதை தொடுறது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு இடம் அது ஏன்னா நீங்கள் நக்ஸ்லைட்டு வந்து தப்புன்னு சொன்னாலும் அது தப்பாக இருக்கும் நக்ஸ்லைட் சரின்னு சொன்னாலும் தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் ஒரு வருமத்தில் அடிக்கிற ஒரு கலை தான் அது அது ரொம்ப ஆக்சிடெண்டாக நிகழ்ந்தது தான் ஏன்னா நான் நான் எடுக்க போனது வந்து முருகேசன் பெருமாள் நாராயணோட கதை தான் அப்போது வந்து அதில் ஒரு பார்க் தான் ஆனால் நமக்கு தேவை வரும்போது அதை எடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு ஆனால் என்னென்னா நான் பழகிறது எல்லாமே இடதுசாரி நண்பர்களோடு தான் வாசிப்பு எல்லாம் நிறையா அவங்க கடந்து வந்ததுனால இந்த கதையை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து சாத்தி சாத்தியப்பட்டுச்சு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் குறிப்பாக வந்து தியாகு தோழருடைய ரவிக்குமார் எம்எல்ஏ அவருடைய சரவணராஜா அப்படிங்கிறவருடைய மூணு பேருடைய கட்டுரைகள் வந்து நக்சல் இயக்கத்துடைய பற்றியான ஒரு மலர் தவ தவறிய கழகம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இன்னொரு இந்த ரெண்டு கட்டுரை இன்னொரு ரெண்டு கட்டுரையோட பேர் ஞாபகம் இல்லை ஸோ அந்த கட்டுரைகள் வந்து இந்த படத்துடைய சாராம்சத்தை வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டியது இல்லை ரொம்ப ஒரு 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 ஆயுதம் ஆயுதத்துக்கு எதிரான ஆயுதம் வந்து இந்த உலகத்தில் எதுவுமே சாதிக்க போவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை மையமாக வச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் உங்களை என்கேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் Thank you.